Good evening everyone. First of all, thank you ma'am for wonderful introduction. Now I am going to discuss about acute liver failure. Acute liver failure is a long topic, an interesting topic. If you complete half an hour, you can complete it. We will go to the topic directly. Acute liver failure is a long topic. Condition in which rapid deterioration of liver function results in altermentation and coagulopathy. Acute liver failure mostly affects young persons and carries a high mortality and morbidity. Next, acute liver failure is how to identify. Three criteria are there. First, one by one. First, one is jaundice, high bilirubin. Next, hepatic encephalopathy. High ammonia. Next, one is coagulopathy. High INR. In the the three criteria are in the disease condition. What can you tell about the disease condition? Okay, I am going to tell you. Chronic liver disease. Chronic liver disease is in the three criteria. How do we differentiate ALF and CLD? Let's look at the details. Okay, now we will tell you acute liver failure ले previous liver history येर का आदे chronic liver disease ले previous six month of liver history येर को acute liver failure ले cirrhosis येर का आदे CLD ले वंदे cirrhosis येर को इधे chronic liver failure patients acute टा deteriorate आ कर आदा acute टा chronic liver failure नो सोल्लो आदे ये पटी ये लफ लंदे differentiate पान लांगर दे detail टा पापो ये लफ वंदे mostly young persons से affect पड़नो CLD येर का आदे इधर ला precipitating factors से drug induced liver injury, viral hepatitis, autoimmune hepatitis आये रुको. Central nervous system ता affect पन्नू बोले दे. नाम बहाय अमोनी आदि का मार रुको मोदे CRRT पन्नरा ता best आये रुको. Respiratory ला वंदे ARDS वंदी इधर ला रहा रहता आये रुको. Infection वंदे later more than five days कपरा ना infection बरो. इधर age से लफन पातिंग ना age वंदे older age का आदि का मार most आ affect आ वांगर. इधर लो अंदर CLD पेशेंट CLD ये रुको इधर लोड़ा साइंस सेना वाय रुको ना पोर्टल हाइपरटेंशन इधर लो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर सेना वाय रुकन पातिंग ना सेप्सिस आल्कोहल इंडियसरे ऐसे लोग फाय रुको जीए ब्लीडिंग आ ये रुको सॉरी इधर वे पेशेंट ऐसे लो ऐसे फ्लो ये रुकांगे अपर हैचीली ये रुकांगे अब दीना लैब तो लेस रिफ़क्स में इनकुड़ तो वाम है आधे के रेस्पॉन्सिबल ये रुको इधर ले एआरडीएस काम ना भी ये रुको इन्फेक्शन वंदे ईयर लिया भी लेस देन फाइव डेज के मुन्ना डी इन्फेक्शंस वरो थ्री टाइप्स ऑफ अक्यूट लिवर फेलियर ये रखे, फर्स्ट सिम्टम स्टार्ट आई हैपाटिक एंकेफ्लोपैथी जीरो टू वन वीक को ले इरुंद चे अब इरुंद चे ना नम्बर हाइपर एक्यूटन सोल्लो, इधर में वन टू फोर वीक्स ना एक्यूटन सोल्लो, फोर टू ट्वेल्व वीक्स ना शॉप एक्यूटन सोल्लो रेकवरी स्टेटस वंदे हाइपर एक्यूट ला गुड्डा रुको इसलिए सब एक्यूट ला वंदे रेकवरी स्टेटस वंदे पूवर आये रुको नेक्स्ट एक्यूट लीवर फेलियर ओड़ा कासस वंदे ट्रीटमेंट पाकला एक्यूट लीवर फेलियर के इन्हें ना मेन कासस आयरकन पातीग ना ड्रग्स वायरल हैपेटाइटिस हिस्कीमिक हैपेटाइटिस First, what drugs are called acute liver failure? Paracetamol. Paracetamol is mostly in Western countries. Paracetamol is a toxicity. In India, we call it anti-tuberculosis drugs. Rifoxamine is isoneside. Other drugs are called non-steroidal anti-inflammatory drugs. What are non-steroidal anti-inflammatory drugs? Diclofenac, Naproxx and Brufen tablet. Cam intake also cause acute liver failure. Cam intake is the Ayurvedic and the Siddha medicines. Next, viral hepatitis. In the virus, acute liver failure is caused by hepatitis A, B, C, D, E. Other virus is called cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, Herbis simplex virus, Varicella Jostas virus, Dengue. Liver failure वंदे pregnancy ले येन्नर ना cause नाले patient वंदे liver failure को पोवा गाना acute fatty liver of pregnancy help syndrome help अंगर दे hemolysis low hemolysis elevated low enzyme अंडे low platelet ischemic hepatitis का ना cause असे ना इरकुन पतिंग ना shock Bartsari syndrome Bartsari syndrome अंगर दे hepatic vein thrombosis अगा Bartsari syndrome ने सोल्लो Acute liver failure वंदे liver function समोट liver मोटा affect पन्ना दे other system से affect पन्नो इन्हें ना system तो affect पन्नो गर दे पाकला neurological system, respiratory system, cardiovascular system, metabolic system, 
renal system, GI system, immune system. If you have any symptoms, you have a brain hepatic encephalopathy, cerebral edema, heart hypotension, GE pancreatitis, lungs ARDS. If you have an immune system, you have a low immunity. That is more chances of sepsis. If you have a liver effect, we will see the next detail. Kidney effect, you go to AKI. If you have any causes, you will see the acute liver failure in the patient. Next, we will diagnose this cause, and the patient will go to acute liver failure. First, we will see the general laboratory analysis. We will see the ammonia, the hepatic encephalopathy, the LFT, the liver function, the RFT, the renal system, the CBC, magnesium phosphorus, and creatinine kinase. INR prothrombin time, fibrinogen எல்லாம் கொயாக்லோப்பதி இருக்கா, அப்படின் பார்க்கிற்றுக்காக பாப்போம். AB ஜுந்த lactate எவ்வளோ increase ஆயிடுக்கா, decrease ஆயிடுக்கா, lactate trend பார்க்கிற்றுக்காக. Blood culture, urine culture, sputum culture, இதல்லாம் sepsis காக. Serum beta HCG வந்து prevalenceயா இருக்காங்களா, இல்லையா, அப்படின்ன identify பண்டுக்காக. Other viral hepatitis, என்ன நான் HPS AG, Hepatitis P virus PCR, HCV PCR, Hepatitis E virus PCR, Epstein Barr virus PCR, Cytomegalo virus PCR, Herbis Simplus virus PCR, Varicella Joster virus PCR. This is paracetamol induced acute liver failure. Serum acetaminophen alpho. If available only, we can send. Autoimmune irukkaan eppidi identify pannula na anti-nuclear antibody send pannula. Metabolic nal patient kundh acute liver failure pooi irukkaangla iliyada na identify pannula cerloplasmino ferritin anupuvo. Ipa general investigations enna na pannu on pathattu aduthu imaging enna pannula na ECG, chest x-ray, hepatic ultrasound. If you have any causes, the patient has acute liver failure, how do you identify it? Next, how do you manage it in outside ICU? First, routine monitoring, oxygen saturation, blood pressure, heart rate, respiratory rate, hourly urine output, clinical and neurological status. This is standard care. If you have a ward, standard care is follow up. If you have a hypoglycemia, you can get a glucose infusion. If you have a blood sugar, you can maintain it around 140. If you have a blood sugar, you can use bleeding and stress ulcer prophylaxis. You can use phantoprazole. If we have a common mistake, we can use FOP. If you have a blood sugar, you can use FOP. If you have bleeding or invasive procedure, we will go to the FOP transfers. If you have an acetyl system, you can get all the liver failure. You can get all the liver failure. You can get E-volemia. Why? Hypo-volemia, hyper-volemia. You can get all the liver failure. You can get all the liver failure. How do we get all the liver failure? Patient hepatic encephalo badila worsen agar agar beri na sedative selalu me avoid panulo. Ini me ek worsen agam boleh de hepatotoxic ande nephrotoxic drugs a benda avoid panulo. Sepsis selalu ye poha me prevent panrat tegaga. Ia dah udah ninge invasive procedure panring na aseptic precautions sendi straight up follow panulo. Ini beri ko outside ice yula ye mana na manage panrat agar de patoto. Ipa critical care la ye beri nama manage panu agar de patla. First, in the neurological system, the cerebral edema is prevalent. What do we do with the follow-up? The head is 30 degrees elevated. The patient is hypernatremia. How much sodium is maintained? 145. The patient is hyponatremia. Any idea? Yes. The patient is hyponatremia. The cerebral edema is worse. That's why we hypernatremia is maintained. अमोनिया इंक्रीज रहा ये रुको मर्दे ईयर लिए रावे सीआरटी प्लास्मा एक्सचेंज पनों नो हाइपोथेर्मिया मेंटेन पनों नो 35 डिग्री सेल्सियस तू 36 डिग्री सेल्सियस ये हाइपरथेर्मिया मेंटेन पनों कोड़ा दे ओके आई विल टेल हाइपरथेर्मिया ना बा मेंटेन पनों नो ना ये द वंदे इंट्राक्रेनियल प्रेशर है इंक्रीज पनो 
செரிபிரல் எரிமாவை எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம் மேனிட்டல் போலசஸ் கொடுக்கலாம் ஹைப்பர் டானிக் சலைன் போலசஸ் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பர்சன்ட் என்எஸ்சிஎல் தான் வேசா ப்ரெஷர்ஸ் நீடடாக இருந்தால் மேப் மோர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மெயின்டைன் பண்ணணும் தெரப்பியூட்டிக்காக இதில் ஹைப்போதெர்மியா எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணணும்னா தேர்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் டு தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து டீப் செலேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் எதுக்காகனா பெயின்ஃபுல் ஸ்டிமுலேஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இதுவே அக்யூட் லிவர் ஃபெயிலியர் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கும் பொழுது எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம் ஜிசிஎஸ் வந்து லெஸ் தென் எயிட் இருக்கு ஹச்சி வந்து கிரேட் த்ரீல ஃபோர்ல இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இண்டிபேஷன் அண்ட் வெண்டிலேஷன் நீடடா இருக்கும் சிஓட்டு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும் என்னென்னா நம்ம ட்ரக் ஆஃப் சஜேஷன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம்னா ப்ரொஃபஃபால் டெக்ஸ்மெட் ஓ இப் ஒன் இப் நீடட் ஒன்லி வீ கேன் ஆட் ஓபிஐட்ஸ் அதர்வைஸ் நோ நீட் இதே கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டத்தில் எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம்னா ஃப்ளூய்டு ரெசிஸ்டியேட் பண்ணணும் ஹைப்போ டென்ஷனில் இருக்காங்கன்னா ஃப்ளூய்டு ரெசிஸ்டியேட் பண்ணணும் பிளாஸ்மா லைட் கொடுத்து ரெசிஸ்டியேட் பண்ணிக்கலாம் லேப்டேட் கண்டெய்னிங் ஃப்ளூயிட்ஸை அவாய்ட் பண்ணணும் எதுக்காக லேப்டேட் கண்டெய்னிங் ஃப்ளூயிட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் எனி ஐடியா ஓகே வீட்டில் ஏன்னா ஆரல் வந்து லேக்டேட் கண்டெய்னிங் ஃப்ளூயிடு அது ஆரலில் கொடுக்கும் பொழுது அதில் லேக்டேட் இருக்கும் லிவர் ஆல்ரெடி ஃபெயிலியர் இருக்கிறதுனால அங்கே மெட்டபாலைஸ் ஆகாது மெட்டபாலைஸ் ஆகாதனால லேக்டேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஆரல் கொடுக்கக்கூடாது மானிட்டர் அண்டு மெயின்டைன் ஹீமோடைனமிக் பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம் வேசா ப்ரெஷர்ஸ் நீடடாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் ட்ரக் என்னென்னா இன்ஜெக்ஷன் ஆர் அட்ரினரி ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறது என்னென்னா வேசோ ப்ரெஸ்ஸிங் மேப் வந்து மோர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மெயின்டைன் பண்ணணும் இதுவே அக்யூட் லிவர் ஃபெயிலியர் மெட்டபாலிக் சிஸ்டத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கும் பொழுது எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம்னா நார்மோ கிளீசீமியா மெயின்டைன் பண்ணணும் அக்யூட் லிவர் ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஹைப்போ கிளீசீமியாவில் தான் மோஸ்ட்லி இருப்பாங்க ஒய் ஹைப்போ கிளீசீமியாவில் இருப்பாங்க லிவர் ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்ஸ் மட்டும் எஸ் குட் ஏன்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்து அக்யூட் லிவர் ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இப்போ குளுக்கோஸ் ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனே லிவர் தான் அதுவே ஃபெயிலியராக இருக்கும் பொழுது அங்கே வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஹைப்போ கிளீசிமியால தான் இருப்பாங்க மே அங்கே லி குளுக்கோஸ் ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனே அதுதான் அது ஆல்ரெடி ஃபெயிலியராக இருக்கும் பொழுது அங்கே மெட்டபாலிஸ் ஆகாது அதனால் பேஷண்ட் ஹைப்போ கிளீசிமியால தான் இருப்பாங்க எப்படி ஹைப்போ கிளீசிமியாவை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலான்னா அவர்லி இல்லைனா செகண்ட் அவர்லி நம்ம ஆர்பிஎஸ் பார்க்கணும் ஏபிஜி வந்து த்ரீ டைம்ஸ் பர் டே பார்க்கணும் லேக்டேட் ரெண்டுக்காக தான் அமோனியா வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக செக் பண்ணணும் பேஷண்ட் ஹெப்பாட்டிக் என்கோஃபுலோபதியில் ஒர்சன் ஆகிறாங்களா என்னன்னு பார்க்குறதுக்காக எலக்ட்ரானைட்ஸ் அப்னார்மிலிட்டிஸ் இப்போ செக் பண்ணுறதுக்காக சோடியம் பொட்டாசியம் மெக்னீசியம் பாஸ்பரஸ் வந்து டூ டைம்ஸ் பர் டே பார்க்கணும் இதுவே அக்யூட் லிவர் ஃபெயிலியர் ரீனல் சிஸ்டத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கும் பொழுது நம்ம கண்டினியூஸ் ரீனல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி பெஸ்ட் தென் இன்டர்மீடியல் ஹீமோ டயலிசிஸ் அண்ட் சஸ்டைன் லோ எஃபிஷியன்சி ஆஃப் டயலிசிஸ் ஏன் சிஆர்ஆர்டி பெஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இதில் டயலிசிஸ் கூட நம்ம பண்ணலாம் ஏன் சிஆர்ஆர்டி தான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஆகிட்டு சார் ஓகே சிஆர்ஆர்டியில் வந்து ஐ இன்ட்ராக்ரேனியல் ப்ரெஷர் ஃப்ளெக்சுவேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் சிஆர்ஆர்டி பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் மோஸ்ட்லி சிஆர்ஆர்டி பண்ணுறோம் பேஷண்ட் வந்து கொயாக்லோபதியில் இருக்கும் பொழுது ஐஎன்ஆர் அதிகமாக இருந்தால் மட்டும் நம்ம டிரான்ஸ்மிஷ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ப்ரீவியஸாகவே சொல்லியிருந்தோம் ஏதாவது இன்வேசிவ் ப்ரொசியூசர் பண்ணுறோம் இல்லை அப்படின்னா பேஷண்ட் ஒரு சர்ஜரி இருக்குன்னா மட்டும் நம்ம எஃபிபி டிரான்ஸ்மிஷ் பண்ணால் போதும் அதை டெக்கை பேஸ் பண்ணி நம்ம டிரான்ஸ்மிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஹெச்பி டார்கெட் எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணணும்னா மோர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு செவன் கிராம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் இதே இன்ஃபெக்ஷனை எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் நம்ம எம்பரிக்கலாகவே ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஆன்டிஃபங்கல் ப்ரொஃபைலாக்சிஸ் நீடட் ஒன்லி மீ கேன் கிவ் ஃப்ரீக்வெண்ட் கல்ச்சர் பார்க்கணும் எதுக்காகனா செப்சிஸ் பார்க்குறதுக்காக தான் பிளட்டு யூரின் ஸ்பூட்டம் கல்ச்சர் பார்க்கணும் சிர்ஸ் வந்து மானிட்டர் பண்ணணும் சிர்ஸை பற்றி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்க எல்லாமே இது வரைக்கும் நம்ம ஐ அவுட் சைட் ஐசியூவில் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவோம் கிரிட்டிக்கல் கேரில் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவோம்னு பார்த்துட்டோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக சில மேனேஜ்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அது என்னென்ன மேனேஜ்மெண்ட்கிறத பார்க்கலாம்
300 mg per kg total dose of this is one time we split first fluid 150 mg per kg loading base over 4 hour this is the second fluid 50 mg per kg over 4 hour third fluid 100 mg per kg over 16 hours we use ID Next, other drug induced liver injury are in the end drug induced panicha and the drug discontinue panano, N astral system kudukuno, plasma exchange panano. Hepatitis B are in the end of cover, ten of our kudukuno, herpes simplex virus, varicella gesture virus are in the intravenous A cyclovir kudukuno, cytomegalovirus hepatitis are in the IV hand cyclovir, mushroom poisoning are in the IV penicillin kudukuno. Wilson disease, Wilson disease are in the chemo filtration continue pannunu, plasma exchange pannunu. This is autoimmune hepatitis are in the IV corticosteroids help syndrome in acute fatty liver of pregnancy are in the prompt delivery of fetus delivery odane pannunu, supportive care kudukunu. This is Bartsari syndrome are in the anticoagulation with the low molecular weight heparin kudukunu. For a human when the normal way, healthy ayirukunana nutrition is very important na bellathukume theriyum iduve acute liver failure la patients irukkum bodhu moderate to severe malnutrition ku povanga adha prevent pannanana nam earlier ave nutrition start pannano nam evlo kudukala appdi pathina 35 to 40 kilo calorie per kg per day protein vandu 1.2 gram per kg per day kudukala CLD patients को कुड़करे से लेट ड्रग्स ये लाल में आपके लीवर फेलियर ला यूज़ पुला इरकर द अंदर ड्रग्स ला ये नन्ना नो वन बाय वन ना पाकला फर्स्ट लैक टू लेस नेक्स्ट वंदे लोला इंजेक्शन है थर्ड वन इस ब्रांच रिसाइन अमीनो एसिड्स है फोर्थ अगर वो ब्लीडिंग इलाद टाइम ला आईएनआर मुट्टा अधिक வரத்துக்கு முன்னடியே பிருப்பைலாட்டிக்காவே பெனட்டாயின் குடுக்கிறது ஒரு யூச்புலும் கெடையாது Enteral decontamination rifoxum இந்த பிருப்பைலாட்டிக்காவே patient ICP increaseதா இருக்கு அப்படியினா hyperventilate பண்ண கூடாது அது ஒரு யூச்புலும் கெடையாது இப்போ எல்லா liver failure patientsுக்கு transplant வந்து நீடடா say yes or no yes good எல்லா liver failure patientsுக்கு வந்து transplant நீடடு கெடையாது என்ன இண்டிகேஷன்ஸ் இருந்தால் liver transplant எடுத்துக்கலான் பார்க்கலாம் இதுவே parasitamal induced acute liver failure இருந்தா arterial pH வந்து less than 7.30 நீங்கள் fluid resistate பண்ணியும் இவ்வளோ இருக்கு அப்படினா liver transplant எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படி இல்லை pH okay வாதா இருக்கு அப்படினா next நாம் வந்து prothrombin time பார்க்கலும் more than 100 seconds இருக்கா INR more than 6.5 இருக்கா serum creatinine more than 3.4 இருக்கா HCL வந்து grade 3 grade 4ல இருக்காங்களான் பார்க்கும் இந்த இதல்லாமே இருந்துச்சி அப்படினா நம்ப liver transplantுக்கு எடுத்துக்கலாம் இதுவே non-parasitamal induced acute liver failure இருந்தா எது பேச் பண்ணலானா prothrominடை more than 100 seconds இருக்கு INR வந்து more than 6.5ல இருக்கான் பார்க்குனோ இல்லா INRல அதவிட கம்மியாதா இருக்கு அப்படினா next 5 points இருக்கு அதல 3 points positive இருந்தாவே liver transplant எடுத்துக்கலாம் அது என்ன points என்ன பார்க்கலாம் இதுவே non-A, non-B viral hepatitis drug induced or indeterminate etiology ALF இருந்த liver transplant எடுத்துக்கலாம் time வந்து ஜாண்டி start ஆயி 1 week இருக்கு அப்படினா என்கப்பலோப்பத்து வந்து more than 7 days 7 days இருக்கு அப்படினா age வந்து less than 10 years இருக்கு இல்லை அப்படினா more than 40 years இருக்காங்க அப்படினா prothrombin time more than 50 seconds இருக்கு INR வந்து more than 3.5 இருக்கு serum bilirubin வந்து more than 17.4 இந்த 5 pointsல 3 points positive இருந்தாலே நீங்கள் liver transplant இருக்கு எடுத்துக்கலாம் Now I am going to end of the presentation. இது வரிக்கு acute liver failure நான் என்ன, என்னன்ன type of liver failureல இருக்கு, என்னன்ன causes நால் patient acute liver failure போராக, outside IC வா எப்படி manage பண்ணுவோ, critical care IC வா எப்படி manage பண்ணுவோ, அதோடு specific treatment எல்லாமே என்ன நம்ப பார்த்துடோ, இப்போ acute liver failure வந்து ஒரு summarize பண்ணிக்கலாம். Acute liver failure patients ER கு வராங்க அப்படினா first resistate பண்ணும் airway breathing circulation முளேமா அப்படு under IC admission போட்டுட்டு என்ன காசச் நால் fever எட்கு பலவுவது இருக்குனே first கண்டுபிடிக்குனும் next clinicalா எப்படி evaluate பண்ணுவிங்கினா 
எந்த கிரேட்ல ஹெச் இருக்குன்னு பார்க்கணும் செரிபரல் எடிமா இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும் ரொட்டீன் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாகவே என்னென்ன ரொட்டீன் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அனுப்பணும்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் எல்லா இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸும் அனுப்பிட்டு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னா லிவர் டிரான்ஸ்பிளான் யூனிட்டுக்கு ரெஃபர் பண்ணணும் இல்லை நம்மக்கிட்ட லிவர் டிரான்ஸ்பிளான் வந்து இல்லை அவைலபிள் இல்லை பேஷண்ட்க்கு வந்து லிவர் டிரான்ஸ்பிளான் கான்ட்ரா இண்டிகேஷனாக இருக்குது அப்படின்னா ரொட்டீன் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது சுகர் மெயின்டைன் பண்ணணும் செரிபரல் எடிம ப்ரீவியஸாகவே நம்ம என்னென்ன மேனேஜ் பண்ணணுங்கிறத பார்த்துருந்தோம் அது எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணிட்டு சப்போர்ட்டிவ் கேர் மட்டும் கொடுக்கணும் லாஸ்ட் ஒன்ஸ் லேடிஸ் அக்யூட் லிவர் ஃபெயிலியர் இஸ் எமர்ஜென்சி மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி ஏன் மெடிக்கல் எமர்ஜென்சின்னு சொல்கிறோன்னு ப்ரீவியஸாக இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே பார்த்துருந்தோம் அக்யூட் லிவர் ஃபெயிலியர் வந்து ரேபிட்டாகவே டிட்டோரியேட் பண்ணி பேஷண்ட் இன்கஃப்ளோபதிக்கு கொண்டு போயிடும் அதனால் அது ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி இது மட்டும் இல்லாமல் மல்டிபிள் ஆர்கன்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறது இயர்லியராகவே நாம் ஹை குவாலிட்டி ஆஃப் கேர் கொடுக்குறோம் இல்லை சிஆர்டி பண்ணுறோம் பிளாஸ்மா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இல்லை லிவர் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணியே தான் ஆகணும் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இண்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா லிவர் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணால் பேஷண்ட்ஸ் லைஃப்பை சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ லிவர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கன் ஆஃப் அவர் பாடி ஸோ சேவ் யுவர் லிவர் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ